السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے میری کرسمس کہہ کر مبارک بات پیش کرنا جائز نہیں ہے خواتین و حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے برگزیدہ رسول اور نبی ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش کا جو عمومی ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کا نکاح کر کے صحبت کرنا اس کے بعد اللہ کے حکم سے حمل ٹھہرنا اور ولادت کا ہونا ہے البتہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس ضابطے کے علاوہ بھی بات انسانوں کی تخلیق کی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا نہ کسی عورت کا حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فل جملہ دخل تھا لیکن عورت کا کوئی دخل نہیں تھا اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام سے فلسطین کے مشہور شہر بیت لحم میں پیدا فرمایا جیسے کہ اللہ تعالی نے سور آل عمران آیت نمبر انسٹھ میں بیان فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ بس وہ ہو گئی خواتین و حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں قرآن کریم میں تقریباً پچیس جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اب جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اسی پر عمل کرنے سے انسان کو نجات مل سکتی ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کو پھانسی نہیں دی گئی ان کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا گیا اور ان جیسے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دی گئی تھی جیسے کہ سور نسا آیت نمبر ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون میں اللہ تعالی نے ذکر کیا انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا غرض کہ اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں اوپر اٹھا لیا گیا ہے اس واقعے کی پوری تفصیل حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جو احادیث میں موجود ہے نیز احادیث میں ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر ہوگا اور پھر ان کی سرپرستی میں دنیا کے چپے چپے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی خواتین و حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے پچیس دسمبر کو 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی ہے حالانکہ قرآن و حدیث اور اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی بائبل باپ دو آیت آٹھ میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا اب غور فرمائے بیت لہم میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا دسمبر کے مہینے میں بیت لہم یعنی فلسطین میں سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں ہے نیس قرآن کریم سور مریم آیت پچیس میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اس سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی اس کو کھاؤ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کسی بھی دنیا کے مذہب کی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے حتیٰ کہ عیسائی حضرات کی جو مستند کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پچیس دسمبر کو ہوئی تھی خواتین و حضرات عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنا معذ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں جس کی سور مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے تردید کی ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے بغور سماعت فرمائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد ہے ایسی بات کہنے والوں حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو سور اخلاص میں بھی اللہ تعالی نے وعدے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور ہم اپنی عقلوں سے بھی اس بات کو اگر دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو خالی کے مالی کے راضی کے کائنات ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد ہو غردے کے قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ بشر ہیں اور اس معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے خواتین و حضرات عیسائی حضرات پچیس دسمبر کو اس یقین کے ساتھ میری کرسمس مناتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا نعوذ باللہ 
ہم ان کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارا یہ دینی فریدہ ہے کہ پچیس دسمبر کی مناسبت پر منعقد ہونے والی عیسائی حضرات کی مذہبی تقریبات میں شرکت نہ کریں اور نہ کسی شخص کو میری کرسمس کہہ کر مبارک بات پیش کریں کیونکہ یہ جملہ قرآن و حدیث کی روح کے سراسر خلاف ہے ہاں اگر آپ کا کوئی پڑوسی یا ساتھی عیسائی ہے اور وہ اس موقع پر میری کرسمس کہتا ہے تو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ دوسرے الفاظ مثلا تھینک یو شکریہ وغیرہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیں کیونکہ جس عقیدے کے ساتھ میری کرسمس منایا جاتا ہے وہ قرآن تعلیمات کے سراسر خلاف ہے آپ کو اپنے پڑوسی یا ساتھی کی فکر ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف اللہ کی ناراضگی اور سخت عذاب کا بھی معاملہ ہے اس لیے واضح الفاظ میں ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود کے ایک برگزیدہ رسول اور نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں اس لیے اس موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت سے معذرت کریں اور میری کرسمس کہہ کر کسی کو مبارک بات پیش نہ کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزرنے گزارنے والا بنائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ